重结今生善果，为现世造福，未来生结缘。大家好，欢迎收看佛语，我是厚朴。喜欢，请您关注我们，这样您就能及时收看到佛语最新的节目。今天为大家带来的是：十马九贵，几月出生的生肖马最得菩萨照顾。十马九贵这句俗话一直以来都传承着人们对属马命的崇高评价，而在众多出生月份中，有一个月份的马命更是让菩萨都为之羡慕。这个月份所孕育出的马命，仿佛被天地之间的灵气所庇护，拥有着独特的魅力和超凡的运势。每当这个月份的马命降世，便似一颗流星划过夜空。将希望与奇迹洒向世间，身上蕴藏着不可思议的力量，他们注定要成为众人仰慕的焦点，因为他们是那些被守护者眷顾的幸运之子。什么是十马九贵？十马九贵是一句俗语，意思是属马的人中有九成都拥有高贵的命运。这句话源自于中国民间传统观念和文化中对马的象征意义以及与命运相关的说法。在中国的传统文化中，马象征着勇猛、力量和快速。马被赋予了祥瑞和吉祥的寓意，被视为吉祥物，代表着好运和成功；而贵则表示尊贵、高贵和福报丰厚。那么，为什么属马的人中有如此高比例的命运会是高贵的呢？这可能与马的特点和意义有关。马象征着快速和勇猛，属马的人通常具有积极向上、冒险进取的精神，敢于面对挑战。他们通常富有活力、自信，能够迎接并利用机遇，从而获得较好的发展。此外，马也被认为是令菩萨羡慕的动物。菩萨是佛教中的慈悲之神，因其智慧和慈悲心而备受敬仰。如果马的命运被认为是菩萨所羡慕，这意味着属马的人在命运上拥有幸福、富足和受到祝福的特殊待遇。哪月出生的属马的命好？农历二月出生的属马人。农历二月出生的属马人拥有睿智和聪明的头脑，他们天生领悟能力强，善于学习和理解各种知识，这使得他们在工作和学业上都能取得较好的成绩。此外，他们对人际关系也有独特的洞察力，能够轻松地与不同类型的人相处。这种优势让他们在社交场合中游刃有余，获得了广泛的人脉资源。这些优点使他们的命运得到了众多的机遇和成功，并且赢得了菩萨的羡慕。农历三月出生的属马人，农历三月出生的属马人具有创造力和艺术天赋，他们对美感和审美有着敏锐的感知力，能够轻松地理解艺术作品的内涵和深度。这种特质使他们在艺术领域中脱颖而出，成为了天才艺术家或音乐家。此外，他们还拥有与人沟通的天赋，善于用语言和表达方式打动别人的心灵。因此，他们常常能够通过自己的才艺影响和启发他人，令菩萨都羡慕不已。农历五月出生的属马人。农历五月出生的属马人具有坚韧和勇气，他们内心充满了毅力和决心，面对困难和挑战时从不退缩。无论遇到多大的困境，他们总能保持乐观和积极的态度，努力面对并克服问题。这种精神力量使他们在事业和生活中一直保持稳定和成功的状态。这些优点让他们的命运充满了机遇和荣耀，令菩萨感到无比羡慕。农历八月出生的属马人，农历八月出生的属马人具有领导才能和卓越的组织能力，他们天生具备领导者的气质和魅力，能够引领他人走向成功。同时，他们对统筹安排和合理分配资源也有独特的眼光。能够有效地管理团队和完成任务，
，这使得他们在工作中事半功倍，受到上司和同事的高度认可和赞赏。这些优势带给他们的是丰厚的回报和成功，令菩萨都为之羡慕。农历九月出生的属马人。农历九月出生的属马人具有敏锐的洞察力和深思熟虑的能力，他们善于观察和分析问题，能够从细微之处洞悉事物的本质。这种特质使得他们在决策和解决问题时一直保持准确和明智。他们不轻易被干扰和迷惑，能够冷静地应对各种挑战。这种洞察力帮助他们在事业中获得成功。并赢得了众多机会和贵人的关注，令菩萨羡慕不已。农历十二月出生的属马人，农历十二月出生的属马人具有宽容和善良的品质，他们心怀大爱，乐于助人，善于与人为善。无论面对何种困难或矛盾，他们总是用宽容和理解去对待，从而化解了许多纠纷和冲突。这种特质使他们成为了家庭和社交圈中的和平使者，深受亲友和同事的敬重和喜爱。这些优点使得他们的命运充满了和谐和幸福，令菩萨感到由衷的羡慕。他们身上蕴藏着天赐的魅力和非凡的才华，似乎被宇宙赋予了与众不同的使命。无论是智慧、活力、敏感、坚韧、理性，还是创造力。他们都以出众的品质闪耀于世，而当这些属马命走过人生的道路时，他们将用自己的努力和才华证明俗话“十马九贵”的深刻含义。他们将成为菩萨所羡慕的存在，不仅在事业上获得辉煌成就，也在个人修行上达到更高的境界。让我们期待着那些命中注定被菩萨眷顾的属马命。他们将以自己的光芒点燃生活的希望，引领世间走向更美好的未来。让我们被他们的优秀品质和卓越才能所感动，同时也为自己的梦想而奋斗，追求属于自己的卓越与神奇。因为我们每个人都可以成为让菩萨都羡慕的存在，只要我们用心去追寻，努力去实现。感恩你的观看，此文若有谬误。我皆忏悔，此文若有功德，普皆回向。愿虚空法界一切苦难众生都能离苦的乐，消三障诸烦恼，得智慧真明了。今天就分享到这里了，喜欢请您关注佛语或留下宝贵建议，别忘了把佛语分享给你的朋友，让我们一起成为更好的自己，一起见证光明。